Alegerile prezidențiale rusești organizate în regiunea transnistreană, asigurarea dreptului la vot sau limitarea suveranității Republicii Moldova. Aceasta este tema podcastului de astăzi pe care o vom descoase împreună cu directorul executiv al Asociației Promolex, Ion Manole. Domnule Manole, vă mulțumesc pentru prezența aici la zona de securitate. Vă mulțumesc pentru invitație. Eu aș vrea să, pentru că este subiectul uh, fierbinte da? pe agenda internațională și uh, cu precădere aș vrea să vorbim despre ce s-a întâmplat în duminica alegerilor în regiunea transnistreană, alegerilor prezidențiale. Da? Să explicăm uh, pendelete uh, pentru cei care ne urmăresc și voiam să vă întreb din capul locului, decizia de a deschide acele șase secții de vot în regiunea transnistreană da? uh, de către Federația Rusă, în pofida protestului lui autorităților de la Chișinău da? de a deschide uh, acele secții de vot uh, în regiunea necontrolată de autoritățile constituționale arată încă o dată faptul că Federația Rusă deci, face ce dorește pe acest teritoriu. Cum ar trebui sau dacă au uh, acționat uh, autoritățile de la Chișinău în vreun fel sau altul Remarcând faptul că și anterior ministrul de externe, Mihail Popșoi, declarase că nu va permite să, ca Federația Rusă să-și arate într-un fel sau altul mușchii cu deschiderea acestor secții de votare. Păi, cred că trebuie să începem de la faptul că aceste alegeri nu pot fi calificate drept alegeri, deci nu a fost un proces electoral clasic, autentic pentru că nu respectă absolut nicio rigoare în acest sens. Și odată ce Federația Rusă a decis în mod destul de obraznic să deschidă totuși aceste secții și să simuleze acest proces, inclusiv în acest teritoriu al Republicii Moldova, pe care atunci când merge la Strasburg sau mergea atunci când era membru a Consiliului Europei, Federația Rusă declara cu, cu voce tare Încercând să manipuleze judecătorii că acest teritoriu este al Republicii Moldova, că Federația Rusă respectă integritatea teritorială, că responsabilitatea pentru tot ce se întâmplă în acest teritoriu nici de cum nu poate fi pusă pe seama autorităților din Federația Rusă. Iată că prin astfel de momente, prin astfel de fapte, Federația Rusă încă o dată demonstrează cine este stăpân în acest teritoriu al Republicii Moldova. Și anume prin astfel de exemple, noi ca avocați am reușit să demonstrăm că Federația Rusă este responsabilă și trebuie să fie responsabilă pentru absolut toate evenimentele a, și problemele care se întâmplă în acest teritoriu. Uh -huh. și, și judecătorii curții știm cu toții în cele peste 50 de hotărâri ale curții europene în cazurile din regiunea transistiană, au identificat și au declarat că anume Federația Rusă trebuie să fie responsabilă și să achite în primul rând toate cele prejudicii care au fost suportate de victime și avocați, dar și să depună efort pentru a corecta situația. De achitat nu a achitat încă Federația Rusă. Noi am zis că mai devreme sau mai târziu acest lucru se va întâmpla, oamenii trebuie să aibă răbdare. În schimb, Federația Rusă, prin acea, acele declarații și prin acea ignorare, a implicării sale, are, nu dorește să recunoască acest fapt și respectiv încearcă să închidă ochii, încearcă să meargă mai departe pe, pe acest segment fără a schimba ceva în acest teritoriu. Deci, dacă îmi permiteți o mică explicație, vă rog, vă rog. Con concluzie, de multe ori oamenii ne întreabă de ce Federația Rusă este responsabilă, de ce Federația Rusă trebuie să plătească, pentru că anume Federația Rusă are puterea, posibilitatea să influențeze evenimentele din acest teritoriu. Deci atunci când finanțează acest regim sau îi acordă susținerea, suportul său, ea poate pune și anumite condiții. Uh -huh. Anumite condiții de a respecta în cazul nostru drepturile omului. Atunci când ea nu le pune și continuă să, sub, să ofere suport, diplomatic, politic, militar, financiar, economic, social, de care vreți, atunci ea are această posibilitate să pună condiții să condiționeze acest suport pentru, cu respectarea drepturilor omului. Din momentul în care nu le pune, trebuie să își asume și responsabilitatea. Dar cine ar impune pe Federația Rusă, la ora actuală, să achite acele despăgubiri și să 
Deocamdată nu avem Pentru că ați spus că trebuie cetățenii să aibă și răbdare, dar răbdarea lor până la un moment dat poate să existe. Odată cu izolarea internațională a Federației Ruse după atacul masiv împotriva Ucrainei din 2022 și scoaterea Federației Ruse, eliminarea ei din Consiliul Europei, acest lucru practic este imposibil în momentul de față. Știm că Rusia este în război cu toată lumea civilizată, în primul rând, da? deci cu Occidentul, la cel puțin declarativ și uh, politic, diplomatic. Uh, este în conflict și în război împotriva uh, Ucrainei doar. Dar uh, timpurile se vor schimba cu siguranță. Uh, Rusia se va schimba cu siguranță. Vor veni alte timpuri și atunci aceste datorii pe care le are statul uh, le vor moșteni viitoarele guvernări populația Federației Ruse și atunci vor achita aceste sume inclusiv. Cel puțin mandatul pe care iată și l-a câștigat Putin acum, deci cetățenii trebuie să rabde. Da. Din deci, păcate. Mă rog, istoria, pentru istorie acest termen este nimic, da? mm-hmm. deci este infim. Dar trebuie să avem răbdare pentru că noi așteptăm, de fapt, prima decizie pe care noi am reprezentat-o, primul caz și prima decizie în primul nostru caz pe care l-am reprezentat la Curtea Europeană în cazul școlilor, este din 2012. Deci avem deja 13 ani de când așteptăm ca Federația Rusă să execute această hotărâre. Și suntem gata să mai așteptăm pentru că oricum vor trebui să achite aceste sume și vor trebui să răspundă pentru ceea ce s-a întâmplat acolo. Domnule Emanuele, eu voiam să vorbim și despre faptul, am văzut reacția președintei Maia Sandu la scrutinul prezidențial desfășurat ieri cu precădere în regiunea transnistreană. Domnia sa spunea că Federația Rusă, Moscova, Kremlinul sfidează din nou tot ceea ce spune Chișinăul. Și a declarat Maia Sandu că guvernul va veni cu anumite acțiuni de, nu știu, sancționare sau ca să ia măsurile referitor să nu se mai întâmple asemenea cazuri de sfidare a tot ceea ce emite Chișinăul. Spuneți-mi, vă rog frumos, la modul practic, cum ar trebui să acționeze deja post-factum Chișinăul, da? În condițiile în care, iată, fără voința decidenților de la Chișinău s-a deschis, s-au, s-au deschis aceste șase secții de vot în regiunea transnistreană și de ce nu s-a făcut până la deschiderea acestora? Pentru că, spuneam ceva mai sus, că ministrul de externe Popșoi spunea că va lua toate deciziile autoritățile de la Chișinău, vor lua toate pârghiile de contracarare a acestor acțiuni formal, ale Rusiei. Formal, Federația Rusă niciodată nu a respectat opinia Chișinău și, nu a, și poziția autorităților constituționale de la Chișinău, chiar dacă, după cum spuneam, inclusiv în fața judecătorilor Curții Europene, declarau destul de tare, cu voce tare, că ei respectă integritatea Republicii Moldova și suveranitatea sa. Dar, în realitate, formal, niciodată nu au respectat acest lucru și întotdeauna au deschis secții de votare. Ne amintim cât de multe secții de votare erau deschise la, la alegerile precedente. În 2018. De Federația Rusă. Da, da, 24 la număr. Așa. Respectiv, nu au ținut niciodată cont și de ce ne-am fi așteptat că de această dată să, deschis, să țină cont? Cu atât mai mult că sunt într-un război diplomatic, politic, cu autoritățile de la Chișinău. Pentru că toți care susțin acum Uh, Ucraina ca victimă, da, ca țară victimă în acest război, uh, sunt considerați de cei din Federația Rusă drept inamici. Respectiv și țările baltice și uh, toți vecinii, Polonia, România și alte țări, Slovacia, un, uh, inclusiv Ungaria, deci toți care susțin Ucraina într-un fel sau altul, sunt considerați inamicii Federației, Federației Rusă. Rusă. Și în acest context, dacă ei consideră la nivel politic... Uh, autoritățile constituționale drept inamice, de ce să ar, ar ține cont de această dată de opinia noastră? Bun, dar astăzi Chișinău ce pârghi ar avea ca să nu se mai întâmple asemenea o sfidări de partea Federației Ruse? Pentru că așa declară decidenții politici de la Chișinău. Chișinău are doar pârghiile diplomatice, are tribunile internaționale, deci ar putea să vorbească despre acest lucru și să condamne de la Tribuna ONU, de la Tribuna Consiliului Europei, OSCE și alte structuri internaționale la care Republica, este, Republica noastră, țara noastră este membră. Și în acest context doar aceste pârghii politice diplomatice. Nu cred că noi avem alte pârghii prin care am putea 
eficient opri astfel de evenimente pe care le organizează Federația Rusă în acest teritoriu, controlat în totalitate de ei, atât administrativ cât și militar. Dar rezultatul acestor pârghii aplicate pe, la, pe cale diplomatică, care, în opinia dumneavoastră, ar fi? Deci, condamnăm, uh-huh. solicităm partenerilor noștri la fel să facă, să condamne și să nu recunoască aceste evenimente petrecute pe teritoriul nostru și, eventual, să condamne la organizațiile internaționale, să condamne comportamentul agresiv și inadecvat al unui stat împotriva altui stat. Aici... Ori, ori da. din câte cunoaștem, în dreptul internațional, toate statele sunt egale. Aici aș raporta la nivel de persoane, da? Da. Deci, atunci când avem o persoană care este mai bogată, este mai puternică, da? Deci, oricum, conform legilor Constituției, această persoană nu are niciun drept să își bată joc sau să încalce drepturile unei alte persoane care este mai puțin bogată, da? Deci, este mai săracă sau nu are puterea pe care o are cealaltă persoană. Și iată de ce este nevoie de lege, este nevoie de instrumentele statului pentru a proteja egalitatea cetățenilor în, ace- în astfel de situații. Raportându-ne la state, sunt organizațiile internaționale care la fel declară că toate statele, indiferent dacă ele sunt mici sau mari, dacă ele sunt puternice sau mai slabe economic sau militar, deci toate au același uh, vot atunci când ajung în fața organizațiilor internaționale. Odată ce un stat care are armament nuclear are putere, da? este agresiv, nu ține cont de uh, dreptul internațional, normele civilizate de conviețuire, pentru că într-un final toți suntem vecini. Exact. Trăim pe o planetă pe care ne dorim cu toții să o păstrăm și pentru generațiile viitoare. În momentul în care apare un astfel de nebun cu un comportament inadecvat, este mai complicat pentru restul, mai ales dacă acest nebun are și armament nuclear. Iată de ce este important ca să avem răbdare, să încercăm prin metode diplomatice să beneficiem de acele garanții la, de la, la nivel internațional, dar în mare parte cred că trebuie să avem grijă de stabilitatea societății noastre. Aici eu văd cel mai mare risc aici există în, de, în posibilitatea destabilizării din interiorul Republicii Moldova. Mm-hmm. Și nu în zadar, aici diversi actori sunt activați, sunt susținuți, sunt pregătiți se încălzește o anumită uh, atmosferă în anumite cercuri. Deci, înțelegem că există... În preajma unor evenimente... În preajma unor evenimente, cu anumiți actori, exact. cu anumite resurse, cu anumite declarații. Am văzut și deja suport pe care îl oferă prin fotografii comune și tot așa. Deci, uh, aceste lucruri nu sunt întâmplătoare. Aceste lucruri sunt destul de îngrijorătoare. Dar asta nu înseamnă că noi trebuie să cum s-ar zice, să nu facem nimic, să nu fim pregătiți. Noi trebuie să pregătim societatea în așa fel încât să nu ajungem la un astfel de scenariu, să nu ajungem, ajungem victimele uh, unor uh, sau celor care urzesc anumite planuri negative pentru Republica Moldova. Noi ca societate trebuie să fim uniți și aici este datoria autorităților să facă în așa mod încât să nu ajungem în uh, situații de conflict în interiorul societății. Da. Eu aici voiam să specific că Statele Unite ale Americii au condamnat acțiunile Federației Ruse pe teritoriul Republicii Moldova în contextul prezidențialelor, la fel România și-a declarat cumva protestul față de... Și alte, și, da, și amba, alte ambasade, asta voiam să zic. Deci cumva pe această cale actorii internaționali condamnă doar că, iată, cum ați spus și dumneavoastră, Federația Rusă, având puterea pe care o are, deci nu se supune unor regulile diplomatice și reguli internaționale să ne, plauzibile. Să ne amintim de cel de-al doilea război mondial. Da. La fel, Hitler nu ținea cont de poziția comunității internaționale, de deschiderea multor state pentru a rezolva o problemă sau, sau alta pe cale politică și diplomatică. Și iată s-a ajuns la un război continental în care au murit milioane și milioane de oameni. Eu, sincer, nu am crezut că noi vom mai ajunge să repetăm un astfel de eveniment sau un astfel de scenariu. Din păcate, istoria se repetă, mai ales acolo unde oamenii nu sunt capabili să depună efort pentru a preveni astfel de momente. Da. Uh, cum vi s-a părut, în general, 
toată campania electorală pentru prezidențiale, prezidențialele din Federația Rusă în regiunea transnistreană. Practic ea a fost absentă și comparativ cu 2018, când pe străzile din mai multe localități din regiune erau afișaje electorale, benere speciale cu susținerea unui candidat sau altul. Cea mai bună pregătire au avut-o prin intermediul mass uh -huh. da? Deci a fost o campanie destul de puternică pentru că în, însă și în Federația Rusă toate, toată mașina propagandistică a lucrat în acest sens iar noi știm cu toții că această mașină este foarte eficientă și destul de prezentă în stânga Nistrului și nu numai, avem și în alte zone ale Republicii da. Moldova. Respectiv, ei și-au făcut destul de bine treaba, inclusiv pentru cetățenii sau locuitorii din acest teritoriu. Deci nu a fost nevoie de o campanie pentru că totul a fost foarte bine regizat, foarte bine pregătit și atunci când au decis, atunci când au anunțat, pentru că au decis mult mai devreme, sunt sigur de acest lucru, atunci când au anunțat, toate lucrurile au fost foarte clare. Mm -hmm. Știind că au secții puține comparativ cu anii precedenți, Uh, erau siguri că vor, vor avea un număr destul de mare, pentru că totuși, uh, să recunoaștem, numărul este mult mai mare de cetățeni ruși în acest spațiu, inclusiv în cel controlat de autoritățile constituționale. Deci nu toți au avut posibilitatea să participe din cauza lipsei unor secții de votare. Și ace lipsa acestor, uh, sau numărului mare, uh, sau exact cum a fost în 2018 al secțiilor de votare, s-ar datora și uh, personalului care a fost expulzat, uh, diplomaților ruși de la ambasadă? Probabil. Este una din concluziile noastre, este evident. Da. Dacă tot ați adus aminte despre numărul de alegători, cum vi se pare? Iată, acum au votat pentru prezidențialele din 2024, per total în regiunea Transnistriană, potrivit datelor furnizate de acolo. Deci, practic, 46.000 de, de alegători. În 2018 noi am văzut un număr de 70, exact 73.947 de oameni s-au prezentat. Atunci erau 24 de secții de vot. Mm -hmm. Acum, iată, am văzut număr redus, oameni reduși, ca număr cozile imense da, care se atestau la secțiile de vot. Cum vi se par acest raport? Eu cred că raportul este în favoarea celui din 2018. Uh -huh. Cam acesta este numărul celor din stânga Nistrului care într-un fel sau altul susțin politica Federației Ruse pentru acest teritoriu. Cam din numărul jur... total, cel puțin de, de 250 da. de mii, cum declară autoritățile din... ruse. Exact. Că de ar fi anunțat, anunțat da, de cetățenii uh -huh. ruși din De 200 regiune. de mii, cam în jur de o treime ar susține uh, poziția Federației Ruse. În rest... Cred... Asta ar fi un număr infim? Mm, în raport cu 200 de mii? O treime, cred că nu este nici infim, uh -huh. dar nu este nici destul de mare, așa cum și-a dorit Federația Rusă. Uh -huh. Deci, o treime, deci cam 70-80% ar însemna Uh, sau ar confirma ceea ce spun eu și prin faptul că, spre exemplu, în februarie 2022, atunci când Rusia a atacat Ucraina da. și uh, de la, din apartamentele celor din Teraspol sau din Grigoropol se auzeau bubuiturile din Ucraina, bombardamentelor și atacurilor armatei ruse împotriva populației pașnice din Ucraina, uh, foarte mulți au plecat destul de rapid spre Chișinău. Și asta, încă o dată, înseamnă că oamenii din acest teritoriu nu susțin politica agresivă militară a Federației Ruse, sunt împotrivă și au luat cetățenie și pașaportul Federației Ruse pentru că au intuit anumite beneficii, pentru că... La un moment dat. Da. da. Sau au crezut că vor putea pleca mai ușor și veni din regiune trans... din Federația, Federația Rusă. Rusă. Da. Sau vor putea și vor avea anumite facilități sociale și tot așa. Deci și-au luat-o mai mult din considerente personale și nici de cum pentru a muri carne de... a fi carne, carne de tun, de tun. Pentru, pentru acest regim criminal de la Moscova. Da, eu, deci ca să înțeleg, dacă ar fi fost deschise mai multe secții de votare, numărul poate nu s-ar fi extins atât de mult. Cu siguranță n-ar fi fost mai mult de 70 ca data Ca trebuie. în 2018, da. deci cumva balanța înclină spre mm -hmm. acest lucru. Și spuneam despre rândurile care s-au format sau cozile care s-au format în fața celor șase secții de vot deschise în regiunea transnistreană. Trebuie să precizăm că au fost deschise la Tiraspol, Râbnița, Grigoriopel și Tighina. Da. 
cel puțin din sursele pe care noi le-am avem în regiunea transnistreană, de ce s-au format, pentru ca să fie clar, da? de ce s-au format acele cozi? Nu că lumea și-ar fi dorit nespus de mult să își dea votul, ci pentru că această tărăgănare până ajunge la, în fața urnei de vot s-a datorat a trei filtre de verificare a oamenilor, pentru că din cele ce am Sursele noastre ne-au declarat că acești oameni erau verificați, s-au trecut prin trei filtre, întâi afară, erau cumva verificați în genți ce au, după care mergeau cu detectorul de metale să mai vadă, da? Și deja când ajungeau în interiorul secției de vot, la fel era încă o dată supus acel om sau votant supus verificărilor. Deci, în primul rând, aceste cozi, după mine, s-au format pentru că o parte bănuiesc eu din, din cei care au votat au fost obligați, forțați, au avut anumite condiții în cazul în care nu vei participa la vot, pentru că listele sunt în mâinile lor, da? Da, da. Vei avea probleme, nu vei primi un salariu sau adaus la salariu sau riști anumite probleme, pentru că este lista în mâinile lor și respectiv pot verifica oricând. Doi la mână știm că aceste alegeri au decurs în condiții de război, Federația Rusă știe că are destui de, de mulți oameni și am văzut inclusiv la Chișinău o persoană care și-a manifestat destul de nepotrivit uh, dezacordul cu ceea ce face Rusia în Ucraina. Uh, și fiind în condiții de război, evident că Federația Rusă avea datoria, cel puțin moral, să asigure securitatea secțiilor de votare. Mm. Și într-un teritoriu ca regiunea transistreană, cred că măsurile de, de securitate au fost sporite. Și acest lucru cu siguranță a dus la aceste uh, rânduri destul de mari. Da, dar vedeți că uh, prima impresie sau oamenii care văd aceste imagini, uh, deși prima impresie este alta decât uh, cea pe care nu o cunoaște majoritatea. Am putea să mergem și pe varianta că acești oameni au venit să protesteze împotriva regimului de la Kremlin. Sau? Pentru că știm campania din opoziției din Federația Rusă, organizată în ziua de 17 la orele 12. Da. Și respectiv am văzut chiar imagini prin care unii au încercat să Credeți că ar fi, da, Credeți că s-ar, cumva s-ar plea aceste rânduri sau aceste cozi la acțiunea care s-a desfășurat în mai multe țări? Cu siguranță nu putem spune despre toți cei care au fost da. la sexul de votare, dar o bună parte sau o anumită parte a celor care au stat în rânduri și sau au votat, cu siguranță au fost și ei împotriva războiului. Am văzut imagini și interviuri, inclusiv la Chișinău, oameni care stăteau în rând, la coadă, doar pentru a vota împotriva războiului, împotriva candidatului care este responsabil de acele crime de război. Am înțeles. Deci, într-o analiză realizată de asociația pe care o reprezentați, se arată că participarea locuitorilor regiunii transnistrene la aceste alegeri și rezultatele voturilor sunt menite să justifice prezența forțelor militare ruse în regiunea transnistreană, care sunt portretizate drept un garant al securității. Ați putea detalia acest aspect? Federația Rusă are nevoie de argumente. Uh-huh. Are nevoie de argumente de a se implica în politica noastră internă, în treburile noastre interne și a făcut-o de la 90 încoace. Da? Deci ea niciodată nu a plecat de la noi. Implicarea lor destul de ilegală de, de foarte multe ori. Să ne amintim că, de exemplu, Voronin în 2000, la alegerile din 2005 a ținut într-un vagon sau într-un tren diversi specialiști, experți trimiși de Moscova să influențeze alegerile de la Chișinău. Și i-a ținut într-un vagon destul de departe de, de, de pentru a, a impiedica să ajungă și să-și facă datoria sau să îndeplinească ordinele de acolo. Cu siguranță de această dată le-a fost mai complicat să ajungă sau le va fi și mai complicat să ajungă la Chișinău pentru a face astfel de situații și lucruri. Dar Federația Rusă are nevoie de argumente, are nevoie pentru propaganda sa, are nevoie pentru a justifica anumite scenarii și acțiuni, după cum spuneam, ei sunt foarte buni la a avea planul A, planul B, ei lucrează strategic, trebuie să recunoaștem. Deci, dacă astăzi se întâmplă ceva, nu trebuie neapărat să credem că este sau are loc așa din întâmplare un lucru. Dacă astăzi au avut alegeri, loc alegerile Federației Ruse și au, au, s-a dorit să se vadă aceste rânduri, cozi imense la, la secțiile Deci s-a lucrat pe acest segment. Cu siguranță. 
Deci, acest lucru e avantajează. Atunci când vor avea nevoie, cu siguranță vor arăta aceste imagini sau vor face referință la ele. Uh-huh. Am înțeles. Uh, apropo, ce credeți despre incidentul uh, iată de duminică cu uh, elicopterul distrus uh, și cum ați traduce acest incident? Și dacă a, a fost uh, o întâmplare sau uh, ceva intenționat? N-a din partea un... cui a venit? Nu a fost un înt- o întâmplare. Una la mână din start, camera care a filmat acest incident da. sau această făcătură, din start îți dă de înțeles că de fapt este vorba despre un scenariu. După care, într-adevăr, am fost mai atent și am văzut ce au scris unii comentatori care au identificat, spre exemplu, geamurile acelui Helicopter. helicopter care stătea acolo de ani de zile, după care locația aceasta, dacă te uiți prin uh, imaginile din Sputnik, uh, sau se vede cât de uh, vechi sau cât de, de mult timp se află acolo fără a fi mișcat exact. deloc. Respectiv, acolo era doar această cutie a unui fost helicopter. helicopter. Și s-a, în același timp era uh, rezervorul plin cu petrol, deci uh, asta este una din întrebări, ce, de ce ar trebui să aibă o cutie uh, de acest gen, uh, rezervorul plin, doi la mână, uh, de ce existau imagini cu acele rachete uh, din dotarea helicopterului, dar nu au explodat atunci când mm-hmm. s-a ciocnit drona, așa zis a drona de ei. Iarăși drona nu prea se vede bine, nu bine, este da. clar dacă este montat sau, sau drona avea o viteză prea mare și nu se vede unghiul din care a venit. Și trei, de ce a explodat sub, acest, sub această cutie, că nu o putem numi helicopter și nu a explodat așa cum, cum se cuvine. Și amplitudinea exploziei exact. la fel poate fi S-a dorit să se vadă deci, fumul de la distanțe mari. Probabil acest lucru va fi necesar pentru propagandă și vom vedea cu, cu siguranță. Deja pretinsele structuri A, din stânga Nistrul spun că este un atac terorist. Așa. Și vom vedea că aceste mesaje vor fi preluate la și de propaganda rusă, exact. deja de la Moscova. Da. Și vor încet, încet, la foc mic, cum spuneam și mai devreme, acest lucru se va pregăti. Și da. se va pregăti deci pentru... ei au o strategie, au un plan. Fie că este planul A sau B, și acest incident de ieri, această înscenare de ieri, este parte dintr-un anumit plan. Am înțeles. Spuneți-mi vă rog frumos, cel puțin eu cât am urmărit scrutinul de duminică și iată până la înregistrat acest podcast, nu am văzut afișarea pretinsului lider de la Tiraspol, Krasnoselski, să meargă la secție de vot, să-și declare opțiunea pentru cineva, Hai să zic, să nu dăm nume, dar cum credeți, de ce nu s-a făcut uh, public? Cu siguranță ne putem gândi la faptul că ei sunt cetățenii uh, altor state decât Federația Rusă. Da. da. Respectiv, în special Ucraina. Ucraina este foarte atentă la ce se întâmplă cu cetățenii săi, mai ales uh, cei care susțin războiul, cei care susțin uh, agresorul, da? Și respectiv, Ucraina ar fi putut cumva nu, să-i uh, cheme la întrebări, să ia la întrebări și să le deschidă un dosar. Știm că Ignatiev a fost invitat, mm. nu știm cu ce s-a finalizat, mm. la ce etapă este acea procedură, dar cu siguranță ucrainenii nu sunt moldoveni. Deci ei, dacă au pornit un proces, un dosar, cu siguranță se vor ține de corectitudine vor la capăt. și vor respecta, evident, procedurile juridice. Pentru că la noi ace- astfel de situații nu au fost și, din păcate, nu există. Noi nu, încă nu am uh, înțeles că dacă lucrezi în structurile de stat, ai și responsabilități. Nu numai pentru tine personal sau pentru structura care, dar și pentru securitatea întregii țări. Deci să, înțele- să înțelegem că Ucraina sau Kievul, uh, într-un fel sau altul, a arătat din ged- deget... Uh, Liderul, liderilor de la Tiraspol? Nu știm dacă din, a arătat din deget. S-ar putea să fie și o anumită atenție din partea... Sau ei să fie mai precauți. O da? precauție din, din partea lor. Deci, da. uh, Krasnoselski știind că Ignatiev deja a fost citat, s-a gândit că nu are rost. Nu e momentul probabil să-și arate el acum susținere pentru agresor. 
în condițiile în care mâine poate fi și el citat. Dar în condițiile în care, iată, 97% din locuitori care și-au declarat opțiunea de vot sunt pentru Putin, regiunea transnistreană, oricum liderul lor ar trebui să iasă cu un mesaj de felicitare, de... Să vedem ce o să facă. Tocmai de asta Eu n-aș și... merge pe, pe această 97%, deci mă mir cum nu au fost 148% pentru Putin, pentru că știm, aceste rezultate nu pot fi recunoscute, nu pot fi adevărate, nu pot fi nici cum justificate, pentru că nu s-au respectat absolut nicio normă, nicio regulă, niciun principiu general acceptat și după care toată lumea se conduce. Mie mi-este interesant, domnule Manole, cum credeți, care va fi pentru cetățeanul care a mers, iată, la urne, care va fi prețul acestui vot? Prețul pentru cei care au fost? Da. Din păcate să ne amintim că și în Donbass au fost foarte mulți care și sunt imagini în arhive care strigau Putin, Putin. vidi vaisca. Deci Putin bagă armata aici. Și am văzut ce s-a întâmplat după ce au venit militarii, indiferent. Da? Ce poziție au avut unii locuitori de acolo, în mare parte toți au suferit. Mulți dintre ei au murit și nu numai în Donbass, dar mă refer și la mai ales Mariupol, unde se zvonește că, sau se presupune că ar fi vorba de mii de oameni de civili care au murit. Deci, când vorbim de mii de oameni, ne dăm foarte bine seama că sunt, este un număr extrem de mare. Este o dramă a unui, un, unor localități destul de importante, care înainte de război duceau o viață cum ducem noi. Liniștită, calmă, ieșim, ieșim cu toții astăzi în parc și mâine să, să vedem cineva pune mâna pe armă și omoară pe cei care ieri stăteau la o masă, la o nuntă sau... Deci sunt lucruri oribile și probabil cei care susțin războiul, cei care tolerează astfel sau justifică astfel de momente, s-ar putea, în condiții pe care noi nu le dorim, s-ar putea să fie și victimele război, războiului sau agresiunii celor care, pe care îi susțin astăzi. Dar ei își dau seama nu. de acest lucru. Am văzut, Viorica Tătaru ieri a făcut câteva intervenții extrem, da, extrem de bune. Am văzut reacția deci, unor votanți, unor cetățeni Federației Rusie care locuiesc în Republica Moldova și vreau să, să afirm că mare major, major, sau mulți dintre cei care au votat acolo chiar susțin războiul, din păcate o spun. După doi ani de zile să susții aceste crime, Agresorul. să ignori, să închizi ochii și să justifici agresiunea și crimele împotriva unor civili ca tine, mie mi se pare că îi putem numi complici. Ei ar putea fi complici și responsabili inclusiv pentru crimele care le fac alții. Dar din imaginele pe care le-ați urmărit dumneavoastră, ați văzut tineri care stăteau în rând pentru a merge la secțiile de vot? Da. Așa. Și chiar poziția unei, după cum spuneam, am văzut, deci el era împotriva războiului, împotriva lui Putin. Și a vorbit deschis, ceea ce bucură, pentru că în special tinerii înțeleg acest lucru. Asta voiam să punem accentul anume pe asta. Așa. Da. Ei sunt cei care au fugit din Tiraspol în 22 februarie, da. Da, în dimineața de respectivă, pentru că și-au dat seama foarte, foarte rapid. În momentul în care ajunge armata rusă acolo sau vor avea ordin să se implice în acest război agresiv și să, să atace Ucraina sau Chișinău, nu știm ce ordin vor avea, ei vor fi carne de tun. Ei vor fi folosiți doar pentru anumite scopuri de la Kremlin. Ulterior, vedem ce se întâmplă și cu cei care se întorc de pe front în Rusia. Sunt uitați, sunt lăsați, sunt ignorați și tot așa. Deci da. nimeni nu va avea nevoie de ei. Văzusem și o statistică, o statistică comparativ cu anul trecut, deci numărul persoanelor țintuite deja în, în scaunul cu rotile venit, a venit de pe front. Deci a crescut extraordinar. În și să crezi după asta în 87% de suport pentru război, mi se pare destul de grav. Nu putem crede și nu avem cum să credem că 87% din populația Rusiei susține acest război. Am văzut campania de colectare a semnăturilor pentru Nadejdin, am văzut tentativa de a candida pentru Donțova, 
am văzut ce s-a întâmplat după omorârea sau omorul împotriva lui Navalny. Deci am văzut foarte mulți tineri, am văzut foarte multă populație care a înțeles și știe și cu siguranță au votat sau cel puțin nu au participat sunt împotriva războiului. Dar credeți că acest val al protestului din partea forței tinere se va activiza și mai mult iată după ce o să vedem rezultatul final al alegerilor, deși el a fost clar până la începerea scrutinului prezidențial? Opoziția din Rusia a avut întotdeauna o campanie sau au avut niște inițiative extrem de inteligente, extrem de eficiente. Dar aceste campanii ar fi putut fi într-adevăr cu impact, da? cu o schimbare, să aibă într-un final o schimbare, da? deci o, un rezultat pozitiv pentru campaniile lor, doar în condițiile în care statul și societatea ar fi fost democratice, da? conduse de niște reguli civilizate previzibile. Ori în Federația Rusă acest lucru nu este posibil. Și aici m-aș întoarce în 2020 la Belarus. Uh -huh. Ce s-a întâmplat în Belarus a fost o... Deci Putin a înțeles că dacă cumva îl lasă pe Lukashenko să piardă acea revoluție, da? Da. pentru că practic toată populația Belarusului, sau cel puțin marea lor majoritate, au ieșit în stradă și și-au dorit schimbarea regimului. Au vrut să arate că alegerile au fost falsificate și acest regim nu mai are nicio legitimitate. Păi, cred că totuși în spatele la treaba asta a stat Putin. El și-a dat seama că dacă îl lasă pe Lukashenko o să piardă da? și, într-adevăr, vor avea loc schimbări democratice în această țară, cu siguranță și rușii vor dori să facă la fel. Vor dori să scape de acest regim criminal sau de acest regim care nu îi duce în direcția corectă. Asta a fost un exemplu și, practic, rușii au înțeles că nu au nicio șansă în condițiile în care la Kremlin se află acest om. Mm -hmm. Am înțeles. Cum credeți? Mai poate Federația Rusă astăzi să fie parte a procesului de negocieri? În condițiile în care, iată, în mod obraznic sfidează uh, tot cei ce livrează Chișinăul și sfidează deciziile autorităților constituționale? Vrem noi sau nu vrem, ea este. Deci nimeni nu a schimbat încă acest format. Formal, nimeni, formal, da. formal îl avem, da. formal ea este acolo. Acum urmează să vedem ce se întâmplă mai departe. E datoria Chișinăului să se asigure că acest format nu dăunează securității noastre, deci Chișinăul are o responsabilitate enormă de a avea grijă de cetățeni și de securitatea acestui teritoriu. Respectiv, la momentul de față, cred că cea mai bună soluție este să așteptăm să vedem și să sperăm foarte mult că ucrainenii rezistă pe front. Ulterior, evident că vom pune problema acestui format, schimbării acestui format și deja se va decide dacă Federația Rusă va mai avea drepturi moral să, să facă parte. Și care va fi rolul ei. Și care va fi rolul da. ei. Domnule Manole, eu aș vrea să punctăm un alt subiect, la fel de important. Este vorba despre, raportându-mă la o listă pe care dumneavoastră sau Asociația Promovex a dat-o publicității, lista persoanelor responsabile de violarea drepturilor omului în regiunea transnistreană a Republicii Moldova în anii 2022-2023. Documentul conține informații pentru identificarea persoanelor vizate, categorii de drepturi în încălcate, da? Și aș vrea să ne spuneți ce a stat la baza acestui demers pentru că nu pentru prima oară faceți asemenea cumva, veniți cu asemenea deziderate, da? Cine s-ar face vinovată de încălcarea unui drept sau altui? Și dacă această listă a persoanelor din stânga Nistrului responsabile de încălcarea drepturilor omului a ajuns pe masa decidenților de la Chișinău? Da, cu siguranță. Deci, această inițiativă noastră e de mai mulți ani. Da. Noi în fiecare an actualizăm doar această listă și această listă nu este, nu este opinia personală sau colectivă a Asociației Promelex. Aici avem doar extrase numele persoanelor care au fost uh, constatate de către Curtea, Constituțională, uh, Curtea Europeană prin hotărârile emise da. în cazurile din regiunea transistreană deci uh, am extras doar numele care se regăsesc în acele hotărâri prin care acțiunile sau inacțiunile anumitor persoane, celor din lista noastră, se fac responsabile de uh, faptul că la Curtea Europeană uh, 
s-a constatat încălcările acelor drepturi și drepturile acelor persoane care au câștigat la Curtea Europeană. Noi, deci, după cum spuneam, actualizăm în fiecare în această listă. Cu siguranță această listă este pe masa autorităților. Nu numai acum. Noi încercăm această listă să fie și pe birourile și pe mesele celor din structurile internaționale, organizațiile internaționale relevante. Prin această listă, de ce ne dorim noi, este să combatem impunitatea. Impunitatea în regiune este cea mai mare problemă, cea mai gravă problemă. Pentru că, pe de o parte, încurajează pe cei care deservesc regimul să continue abuzurile lor împotriva oamenilor din acest teritoriu, în același timp descurajează victimele sau oamenii din acest teritoriu să lupte pentru drepturile lor. Și atunci când vezi că cel care s-a adresat în, către organele constituționale de la Chișinău sau cel care a depus anumite plângeri la diverse tribunale internaționale, cum este Curtea Europeană sau la ONU au, de, de, au depus anumite proceduri și nu au nicio satisfacție, nu, nu au fost revendicate și nu au fost corectate problemele lor, evident că restul oamenilor nu mai au încredere în aceste instituții internaționale și naționale și practic se mulțumesc deja să-și rezolve prin rezolvarea problemelor la nivel local. Adică să accepte problemele pe care le-au le -au acolo în acest teritoriu sau să plătească anumiți bani pentru a-și rezolva problema și părăsesc după asta regiunea. Mm. Ori această soluție nu este una corectă, nu este una civilizată și noi încercăm să facem în așa fel încât cei care încalcă drepturile omului să știe că vor purta răspundere mai devreme sau mai târziu pentru faptele pe care le-au comis. Eu propun ca cei care ne urmăresc să intre pe site-ul Asociației Promolex și să găsească această listă și să uh, vadă cine nominal poartă răspunderea pentru încălcarea drepturilor omului în regiunea transnistriană și ne referim la cea mai recentă cumva actualizarea acestei liste 2022-2023 și să vadă uh, ce drepturi sau au fost încălcate exact mm -hmm. și care au fost uh, descrie sau hai să zic eu amănuntul fiecarei încălcări da? Să se cunoască și în detalii, pentru că toată lumea trebuie să știe cine se face responsabil și anume nominal. Când vorbim despre persoane, cumva generic vorbim, dar când vorbim despre Krasnoselski sau vorbim despre Antifeeva și tot așa mai departe, deși este bine să se cunoască acest lucru. Da, și deci respectiv aceste, sau persoanele au fost incluse în această listă nu pentru că, sau nu din motive politice, da? Să nu creadă da ascultătorii dumneavoastră că Promolex face o listă cu, motive, cu persoane care ar avea motive politice să fie incluse într-o astfel de listă. Nu. Aspectele politice nu sunt treaba noastră, este treaba autorităților, a Procuraturii Generale. Ori noi ne îngrijim, după cum spuneam, doar de drepturile omului. Noi încercăm să facem în așa fel încât persoana, indiferent de ce funcție are acolo în acest teritoriu, deține în acest spațiu, că este recunoscută sau nu este cu totul altă treabă, dar în momentul în care ea are anumită putere să nu facă abuz, să nu încalce drepturile, să nu tortureze, să nu dețină ilegal persoanele, să nu le încalce drepturile lor elementare, fundamentale, pentru că acest lucru și acesta este scopul nostru principal. Da. Și la final de discuție aș vrea să ne referim pe scurt la alegerile uh, prezidențiale care vor avea loc în Republica Moldova în contextul în care, cum credeți, iată am văzut și referendumul privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, cum credeți care va fi pulsul regiunii transnistreane sau cetățenilor Republicii Moldova din regiunea transnistreană în contextul prezidențialilor și mai cu seamă în contextul în care, iată, va, va fi și acel referendum în ziua alegerilor? Nu, noi întotdeauna în stânga Nistrul am avut cel puțin două categorii de persoane. O, o categorie cea mai numeroasă, care se lăsa dusă de propaganda locală împotriva Chișinăului și o categorie care în pofida propagandei, în pofida tuturor acțiunilor de intimidare și persecutare a lor, au rămas fideli poziției lor de a susține integritatea teritorială și de a nu recunoaște regimul de la Tiraspol. Și am avut astfel de situații. Să ne amintim că în anii 90 sau 91, deci au fost localități care au organizat 
Din stânga ministrului, care au organizat sau care au participat la alegerile și la, da, la alegerile prezidențiale. Uh-huh. Da, din Chiș- organizate da. de Chișinău. Da. Spre exemplu, Lunga, localitatea Lunga, care este între Dubăsar și Grigoriopol, a organizat um, și a participat la alegerile prezidențiale din Chișinău. Chișinău nu a fost în stare după asta să, să aibă grijă de, ce, de acești cetățeni și ei astăzi sunt sub cizma celor de la Teraspol. Aici este o datorie a Chișinăului. În primul rând să informeze locuitorii din acest teritoriu, cumva să încerce și să ceară atât cât va fi posibil să poată informa locuitorii în acest teritoriu despre evenimentele electorale care vor avea loc la noi în toamnă și respectiv oamenii să-și poată uh, forma opinia lor nu în baza propagandei, nu în baza uh, surselor primite și dezinformării organizate din, din stânga Nistrului sau din altă parte, dar în baza propriilor convingeri. Mm-hmm. Și atunci când mergem spre UE, mergem cu regiunea transnistreană? Noi suntem o țară integră, inclusiv Federația Rusă a spus că recunoaște integritatea teritorială. Noi nu avem niciun motiv și niciun drept să ignorăm locuitorii în acest teritoriu. După cum spuneam, avem o parte destul de numeroasă în stânga Nistrul de cetățeni, locuitori, care au aceleși drepturi ca și noi, au aceleși obligații la fel, dar au aceleși drepturi și respectiv statul este dator să facă tot posibil ca acești cetățeni să fie implicați în, inclusiv în viața politică a țării. Dar tot statul spune că cetățenii din stânga Nistrului, dacă vor vedea că cei din dreapta Nistrului trăiesc mai bine și au condiții europene sau ca în Europa, de la sine înțeles vor merge și ei către acest deziderat pe care și-l dorește cel puțin deocamdată am văzut adunarea europeană, Moldova europeană din mai. Deci cum? Asta ar fi fost valabil dacă în acest teritoriu, dacă acest teritoriu nu era ocupat. Odată ce ai un teritoriu ocupat și oamenii sunt ostatici, cred că nu este corect să te limitezi doar la astfel de declarații. Tocmai de asta întrebam. Deci trebuie să depui și alte eforturi, eforturi pentru a garanta drepturile celor oameni, nu doar de a declara că acești oameni au, vor vedea și vor dori. Ei doresc foarte multe localități. Să ne mintem, spre exemplu, cazul uh, școlilor. În regiunea transnistriană au rezistat opt instituții de învățământ care au rămas în uh, jurisdicția constituțională, dar în realitate au fost mult mai multe. Până în 2002, când regimul de la Traspol, în special în zona Grigoriopol și Dubăsari, au... Uh, Practic au lichidat orice rezistență din partea instituțiilor de învățământ, mai ales în satele cu pondere, preponderentă de cetățeni și locuitori moldoveni. Uh-huh. Chișinău, deci faptul că noi acum mai avem opt, acest, opt școli nu este meritul Chișinăului. Deci nu este meritul autorităților constituționale pe parcursul celor 30 de ani. Este strict și doar meritul părinților profesorilor din aceste școli, mm. care au rezistat, care au riscat, care au plătit anumit preț. Unii au fost închiși, alții încarcerați, alții amenințați și tot așa. Mulți din ei deja și-au pierdut viața pentru că au, au, avut, au suferit destul de multe uh, situații și momente neplăcute care le-au afectat într-un fel sănătatea. Uh, și respectiv același lucru este și cu cetățenii. Deci Chișinău trebuie să nu se bazeze doar pe conștiința sau pe voința cetățenilor. Ei și astăzi, dacă, vo, dacă vom avea astăzi un, un proces normal, democratic, civilizat în regiunea transnistriană, prin care să avem posibilitatea să discutăm cu ei, să aibă posibilitatea să se informeze din mai multe surse, să nu fie uh, dezinformați, manipulați, da? cu siguranță alegerile sau rezultatele alegerilor din stânga Nistrului vor avea cu totul alte rezultate. Și să ne mintim că Locuitorii din regiunea transnistriană care au participat la ultimele alegeri parlamentare și prezidențiale, chiar dacă au fost organizat aduși și știm noi chiar unii, unii destul da. de bine plătiți, a, procentajul comparativ cu alte regiuni din, din Republica Moldova a fost mai, mai mare, mare în mai favoarea mai forțelor democratice da. și pro-europene. Acesta este un semnal. De fapt, pe de altă parte, este și o datorie autorităților noastre. Dar mie mi se pare că acest rezultat pe care l-a obținut, deci de acest rezultat nu s-a profitat 
cel puțin, deci nu s-a profitat în atât, de, atât de mult cât ar fi trebuit să se profite ca să câștigi teren pentru că iată se apropie o alt, un alt ciclu electoral și de tu acord. timp de patru ani aceștia practic ai rămas cu acea impresie și emoție că uite pe mine m-au votat o să mă votez și în scrutinul viitor dacă o să candidez. Deci cumva restanța vine de partea lor că nu s-a lucrat. Ai văzut un rezultat mai mare decât Spre exemplu, în autonomie găgăuză, mm -hmm. da? în care am văzut acolo și proiecte europene și pompează și așa mai departe sau în alte regiuni uh, și tu n-ai făcut practic nimic. Orice rezultat te obligă la concluzii. Da. da? Deci în momentul în care chiar și în autonomie găgăuză, dacă ai văzut că rezultatul este un dezastru, imediat trebuia să ai un plan de lucru pentru a combate acest dezastru, pentru a rezolva acea problemă. Ori noi nici acolo n-am văzut. Nu, am văzut o sincopă totală neavând un candidat la alegerea Bașcanului. Eu nu am intrat în detalii, deci da. asta, asta am zis. Și aceeași problemă este pentru alte zone, inclusiv zona transnistriană. Da. O să vedem cum se vor desfășura. O spun cu regret, pentru că când vorbim de regiunea transnistriană sau de autonomia Găgăuză sau de alte sau de alți actori din, din Chișinău sau de Republica Moldova, pe noi, în primul rând, ne interesează viitorul acestei țări. Deci noi nu vorbim de un partid sau de un lider sau de anumiți actori politici. Pe noi, ca cetățeni, mai ales ca activiști civici, nu ne interesează indivizii sau grupurile. Da? Deci pe da. noi ne interesează securitatea și viitorul, stabilitatea și pacea din acest teritoriu. Am înțeles. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și pentru această radiografie a situației la zi. Vă mai aștept și cu alte ocazii să mai discutăm. Mulțumesc și eu și vă felicit pentru ceea ce faceți. Mulțumim. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru că ne-ați urmărit. Nu uitați să dați like tuturor paginilor de socializare a zonei de securitate și să ne susțineți și pe contul de Patreon în cazul în care vă place ceea ce facem. Toate cele bune și noi ne revedem la un nou podcast cât de curând posibil. Toate bune! Thank you.